。仲霞，你查过了没有？几个月了？还不到三个月呢。你怎么比我还紧张啊？当然紧张了，好不容易才怀上。你可别跟我似的，对自己的事情那么不上心，到头来什么都耽误了。耽误什么呀？你才四十多，好日子还长着呢，别总那么悲观啊。跟照相馆那个苏师傅关系怎么样了？啊？一言难尽呢。哎，是不是因为春天的母亲叫胡美凤的那个于之清啊？你也知道了。哎呦，你别忘了我。在哪上班啊？我们那里就是喝茶、看报、小道消息满天飞的地方。听说那个女知青啊，在苏氏家住了很长时间了。孩子丢了，精神上受了点刺激，偏巧又遇到老苏这么一个热心肠的人，那我能怎么办呀？男女这种事儿啊，可很难说啊。你要多留点心。你也怀疑这事儿对吧？不是怀疑。叫防范于未然，感情这事儿谁说得清啊？你和苏经理这种叫般配，还有一种啊叫缘分。我可提醒你啊，这关键时候你可不能掉以轻心。我能让老苏把他赶出去吗？哎呦，你又错了吧？胡美凤是病人，你让苏师傅给他赶出去，不是趁人之危吗？他会这么做吗？他会怎么看你？那我怎么办呢？你应该呀，雪中送炭。让他觉得离不开你。雪中送炭。等我一下，等我一下啊！好，别烫着，别烫着。苏师傅，挺好喝的。嗯嗯嗯，再来一口。别别别别烫着，慢点。嗯嗯。好，他他他他抱一下。我还是先出去吧。嗯。啊啊！好，好，好。啊啊，好，好，好，等我一下，还挺好喝的。嗯，够了，真不要了。好，好，好，好，我先给您放这儿啊。哎。跟谁说话呢？猫，野猫，你照顾完屋里的人了？啊，你找我什么事儿？洗照片吗？不洗照片我就不能来了是吧？我是听春燕说，你要照顾胡美凤，还要照顾照相馆，春雨又和你闹别扭了。那、no, ，给你买了点奶粉、点心，让你当早饭，省得你饿着不是？哎呀，你想的真周到啊！你看你累的呀，人都瘦了，你别一个人硬扛着。哎呀，不挺着怎么办？指望那几个小的，指望不上啊。那不还有我呢吗？我可以帮你啊。呀，你你还得上班，你又是领导，这不耽误你工作吗？耽误什么工作呀？我可以下班来呀。实在不行，我就搬过来跟你住一块儿，咱俩有个照应。啊，不是不是，这这这不不,不合适不合适。哎，苏万良，我又没说跟你住在一起，我跟春燕挤挤
，要不然住你们家阁楼。哎，老苏，你什么意思啊？怎么胡美凤在你们家住这么久，你都没说不合适？我一说来你就说不合适啊？输秃了，来，把这碗粥喝了。你要什么也不吃啊？回头他又该怪我了。别输了啊！不喝，我要梳头。哎，我知道你苦，知道你难，但是谁又容易呢？说实话，我还挺羡慕你的。你看看他呀，天天就知道围着你转，那眼里都没别人儿。你说人为什么非要和人作对呢？对你好的吧，你还真就不在乎；天天给你添麻烦的吧，你还真就放不下。哎呦，这是为什么呀？一物降一物。你刚才说什么？一物降一物。你给我解释解释，他什么叫一物降一物啊？哎，你你是真糊涂还是假糊涂啊？你要是清醒，你给我把粥喝了。我不喝了，你给我喝了，我喝完了。哎，我，我要梳头，我还降不住你了是吧？你给我喝了，喝喝，我就喝了要梳头，我就不让你梳了，梳头，我你不要梳我给我。孙叔，哎，我们都来好几趟了，您啊老在，家里比较忙啊，这忙就得找个帮手。好，来，哎，看着镜头，小朋友，一，哎呀，老老，这这，来来来，来。这是个男孩，咱们家春天是世界上最漂亮的公主，你忘了？春天是女儿。对呀、啊。春天是女孩，是最漂亮的小公主。对呀、啊。女孩，男孩。对，你先回去，你先回去啊。春天是女孩，春天是个漂亮的女孩。哦，来来来来来来，继续来了。来，坐下，坐下，看这里，看这里，看这里，看这里，看这里。好，两口，坐好哈。哎，行。行。明天来取。好嘞，啊，回见啊。这怎么个意思啊？我想让他喝碗粥，他不喝非要梳头，闹、no, 撒了一地，他还急了。我跟你说了多少回了，他是个病人，喜怒无常啊！你你招惹他干什么呀？哎呦，我不是想让他吃点东西吗？他要什么都不吃，回头你又该跟我急。我就不吃，你别来劲啊！你聪明一阵，糊涂一阵，你真疯假疯啊！起来，起来吃东西，我不吃啊！我起来吃，吃点东西啊！别较劲，起来。他是个病人，不懂事儿，你不懂事儿吗？你什么意思啊
。啊，我我好心当做驴肝肺是吧？啊，你还吼我，你还推我是吧？行，我走，我走行了吧？刘主任，我刚回来路上跟他打了个照面，一脸不高兴。你是不是冷落他了？我吼了他两句。哎，你赶紧的，上人家里道个歉去。我道什么歉呢？我怎么道歉呢？这还用我教吗？那咔咔往怀里一搂，女人就吃这套啊！你爸这么大岁数干这事儿啊？哎呦，赶紧去吧！要去你去。哎呀，孩子，贵州。还有什么呀？轻轻的我走了，正如我轻轻的来。我轻轻的招手，作别西天的云彩。河畔的金柳，是夕阳中的新娘。波光里的艳影，在我的心头荡漾。在那儿当过知青。哎呀，太好了！你再想想，还有什么？其他的我真的想不起来了。我就是觉得我的头有点疼。燕儿啊，赶紧妇女节庆吧，休息啊。好好好。哎哎，那那那刘主任呢？你快点儿！是好转了，嗯，是不是啊？再这么下去啊，整天能想到很多事儿。哟，哎，回来了，吃饭没有？我给你把饭热一下。不用，我吃过了，跟护士长一块吃的。哦，你们都坐着干嘛呀？姐，你快过来，跟你说个好事儿。亏，哟，咱家好久没好事儿了。说吧，姐，美凤姐她恢复记忆了，她今天还跟我说了在贵州插队的事情呢。这虽然只是一点啊，但也是好的开始，对不对？就这事啊。外甥，有啊，哎哎哎哎哎，爸爸那个事儿，呃，你给这个美凤吃的药是什么药啊？药怎么了？有问题啊？哦，没什么问题，我问问。你看哈，前段时间呢，我按照这个说明书给他吃，结果吃的他呢昏昏沉沉的，那么这段时间呢，倒是减量了，哎。他是越来越好，而且还能回想起好多事儿来。爸，你什么意思啊？您是怀疑我在药上做了手脚是吗？哎呀，我没这个意思。那您什么意思呀
，我是您亲女儿，她是个外人，您因为一个外人这么怀疑我是吗？再说了，我要退一步说，我是医生，像您说的那样，那是泯灭医德的事儿，您觉得我会那么做吗？哎呀，哎呀，爸不是那个意思，爸这就是不懂。别插嘴，没你什么事儿。行，正好你们都在。来，跟你们说清楚，那些药都是治疗精神内疾病的常用药，那都是正规厂家出的。不信你们可以去查呀。这什么思维减缓、嗜睡，都是这个药的正常反应。况且我是我是妇产科的，这药又不是我开的，那不都院长给你们开的吗？我早就跟你们说过，我们院没有精神科。你们要是不放心，你们把他送回省城医院去啊。哎呀，不是，我是说啊，这些药可吃可不吃。哎呦，爸，你少说两句吧。我觉得姐说的挺有道理的。你看，你把这药给减了，这两天那美凤姐情绪是有点激动易怒，今天还不是把镜子给摔了，屋里弄得一团乱，对不对？行了，爸，我也从来没想害过谁。我所做的这一切，我都是想维持现状，我维持他的病情，我早点把他平安的送回去。真没想到你会这么说我，挺心寒的。那个，以后这家里有什么事儿，你们都别找我了，特别胡美凤的事儿，我求求你们都别找我，好吧？晚上回屋吧。我说什么了啊？我问问他还不行吗？哎呦，脾气大了。这幸亏是个妇产科副主任呢、啊，这要当了个主任，不得逼着我给他生孩子呀？干嘛呀你？爸，您又跟我大姐吵架了？这事儿您真是冤枉我姐了。哎，这胡大姐能记起事儿来呀，跟吃不吃药没关系，肯定还有别的原因。你懂什么呀？出去工作去。哎呀，您先等一会儿。我刚才看见胡大姐一直在玩她那俩小辫儿，玩的可开心了。你是谁给她梳的小辫儿啊？嗨，那俩小辫儿一看就咱爸梳的呗。我跟我姐小时候那小辫儿。都是爸梳的。哎，对了，月儿，小胡同事那张照片呢？啥照片啊？就是知青，扎俩小辫那张。我我记不清了。我知道了，我知道他为什么能想起事儿来了放心，一准送到。哎，对了，苏师傅，您订报纸吗？报纸啊？对，订报纸。您看这一包都是这上午要送出去的。自从改革开放以来啊，咱们国家的好事是一件接着一件，一件接着一件。咱们老百姓想了解一些国家大事，总不能光听小道消息吧？对对对对对。所以啊，就要订报纸，又快又准。好，我订，我订。哎，好。哎，对了，说到报纸。你这儿有废旧报纸吗？有啊，太好了！你你卖不卖？多少钱？我买。卖什么呀？送给您得了。送我呀？对呀、啊。你这样，哪天你到我这儿照相，我免费给你照，行吗？真的呀？那太好了。哎，对了，苏师傅，您要废旧报纸干什么呀？啊，这些报纸呢，在你那儿不值钱，在我这儿，这是救人治病的好良药。啊，您不照相了，改当医生了，啊，赤脚医生吗？赤脚的吗？啊，啊，那我先去忙了啊。啊
春燕儿，这广播稿啊，我看过了，该修改的地方我已经标注了啊。那您放那儿吧。干嘛呢？翻箱倒柜的，找什么呢？哎，我记得前两天在这儿看到一些老相片，去哪儿了？哦，我拿走了。您啥时候再拿回来？你想干嘛吧？我那个支支吾吾的，跟我说实话。跟您说实话啊，是我爸让我来找的。最近呢，美凤姐病情好转了，我爸说呢，让我来找些老唱片，也许能够唤起她的记忆。又是洪美凤，您就当治病救人呗。要求，也不该你来求我呀，应该你爸来求我吧。一九七零年四月二十四日，东方红一号卫星成功发射。哎哎,哎，好，这给我可以。一九七一年十月二十五日，联合国大会以七十，这个也好，给我，给我，给我啊。一九七一年七月九日，基辛格访华，在北京和哎哎哎，你能不能不捡这些大事儿啊？您不是说要挑大事儿啊？这个重要的事件吗？那是你印象深刻，你得找那个胡阿姨喜欢的，女同志感兴趣的，女人感兴趣。您看这个行吗？波士顿交响乐团首次到访中国，可以，可以，可以。这女人真麻烦。小子，这两天没什么事儿的话，多往胡阿姨那儿跑一跑，啊，你把我给她剪的这些简报啊，给她念一念。爸，您这方法管用吗？借的呀，这个是我拿我的小收音机换来的，我那可是日本原装的，换这么个老东西，心疼死我了。回头爸爸给你买一个。算了，还是治好美凤姐的病要紧。哎，不过唱机有了，您说的那老唱片我没借到。哎，你不是说你们单位可以借到吗？爸，唱片我们单位是有。带带您亲自出马了，您这苏师傅，你不找刘主任吗？啊，这不刚出去吗？那个穿枫叶的就是啊。没有，没认出来啊。好，谢谢你啊。哎，刘主任。哎呀，崔老二，一个男人出门带的还挺全乎。呃。有太阳给你挡挡光，有雨给您遮遮雨。你还记得我的名字吗？我以为你把我都忘了呢。怎么会呢？多年的老朋友啊！老朋友有什么用啊？没感觉，没缘分。我知道，你今儿找我是为了胡美凤的事儿。放心，我这回去就把老唱片给你带来。让春燕儿送给你，行吗？哎，要不这么着，我我请你吃顿饭。我稀罕你那顿饭啊！我要的不是这个，你知道？哦，你坐在我对面，吃着碗里的，看着锅里的，还惦记着地里的，对吧？哎呀，真想多了。我跟胡美凤什么事儿都没有啊。可不可能？我知道，我是女人，我有第六感。我那天说她两句
，你就冲我咆哮。苏万良，我对你多好啊！你居然冲着我咆哮，你就差黄河在咆哮了你。不，你这哪跟哪儿啊？那那那天我也是生的气嘛。我知道，我们办公室那帮小年轻，都说我没女人味儿，不像个女人。你说是吗？他他们这是胡说八道。我就问你是不是？谁说你不是人呢？什么叫不是人呢？啊不，你是人，你你是女人，女人，你比女人还女人、啊。行了，我知道你什么意思了。你今天终于把心里话说出来了。哎，哎什么呀？散散散散。哎，深深的。在深夜里坐着，当窗有一团不圆的光亮，风夹着灰土在大街上、小巷里奔跑。在枯秃的笔尖上，美凤姐，美凤姐，怎么了？你听，这音乐好耳熟啊！对对对，是好耳熟。小城故事。我想起来了，这是小城故事。省城来的包裹，您查收一下。哎，你等等等会儿，我给你找张相。哎，好，好，好。下一下。好嘞。哎，好，谢谢您，谢谢您。好，走好啊。哎，我忙去了。哎、苏师傅，您好，美凤和春天师傅都好。您的来信我已经收到了。谢谢你对于我的理解和对于美凤的照顾，对此我感激不尽。您在信上提到的美凤旧时候的生活照片与家人的合影，我准备了一些在包裹中的相册里，希望能缓解她的相思之情。快换季了，我和她嫂子准备了一些她的新旧衣服，随包裹一并寄出，里面还夹着五百块钱，作为她的生活开销，给您一点补偿。希望你不要嫌弃。家父现在病情比较稳定，相信很快就能出院了。等他出院，我就尽快赶赴幸福镇，接回美凤和春天
，让他们母女早日回家团圆，也让苏师傅您早日免除这不必要的拖累。最后，祝您家庭和睦，咱们后会有期。可是看你好多天没跟爸说话了吗？我说他又不听，说也白说。哎，但你别说，爸真有一套。那美凤姐一天比一天好了。昨天还跟我说，嗯，她妈妈是怎么去世的。爸爸小时候对她很严厉呢。春天的事儿，他提没提啊？没有。那五件呢？也没有。哎呦，我不是怕他想不起来，我是怕他什么都想起来了，又受刺激了。嗯，以前吧，我看过一篇国外的论文，那个大概的意思是，在某一个特定的情况下，这人的大脑啊遇到了伤害，是有自我保护功能的。那胡美凤特别像啊，所以我就觉得，她失常也好，失忆也好，这未必是件坏事啊，有可能她就是在自我保护。那这话，你干嘛不跟爸说清楚呀？我跟他讲了清楚。你跟我都能说，跟爸有什么不能说的？你跟爸对他感情不一样啊？什么意思啊？你看不出来啊？你看爸对胡美凤和对刘主任一样吗？你知道外面人现在怎么说爸吗？说什么？枯树迎春。这话谁说的？小点声儿。看着吧。爸这次真是豁出去了。哎，行了行了，咱们先回去。幸福在哪里？朋友啊，告诉你，他不在柳荫下，也不在温室里。你们俩别那么一惊一乍的，行不行？哎呀，首长，给我们点大家闺秀、闺房的意思。哎，不错啊，王海生，啥时候把我房间弄弄？这以前这屋子不挺好的吗？干嘛弄这么女性化呀？嘿，这完全是按照美凤以前住的地方专门布置的。你看这床单，再看这窗帘，都跟她以前差不多。哇，吴海生。你每天能不能干点正经事儿啊？哎哎哎哎，这个不正经吗？这多正经啊！要多正经有多正经，这个主意是我出的。哎，布置的和他家一模一样，有助于他身体的恢复。啊，爸，你看你看，美凤姐年轻的时候漂亮吧？还可以吧。姐，你看。我在星星的工作中，怎么还不回来呀、啊？爸，我回来了。怎么去这么久啊？我跟车来啊，去那个新开的百货商店逛了逛。啊，去百货商店怎么不叫我呢？下次一定叫。来，吃西瓜吧。美凤姐，吃完西瓜，给你个惊喜。什么惊喜啊？嗯，来，您不能这么做。为什么呀？万一他恢复记忆了，他想起来孩子没了，还不又寻死寻活的呀？他这样不挺好的吗？维持现状，至少他不会觉得痛苦吧？我已经想好了。如果能唤起小胡同志的记忆，我愿意当这个恶人，我也愿意承担一切后果。你怎么承担呀？你就甭管了。来，快吃啊！嗯。你先休息这么长时间，吓了我。哎呀，春姨啊，别闹了，好没好啊？好没好啊？一、二、三。
怎么跟我以前住的地方一模一样啊？小胡同志，你再看看这些照片。这是我跟我家人，这是我爸、我哥、我嫂子，这是我跟我妈。我上初中的时候，我妈辅导我功课。我十五岁那年，她就去世了。这是我插队前的照片，我插队时候的照片怎么没有啊？你来，你来，你来，你来。啊！可生，把那个照片拿。拿过来。看这照片。医生他爸跟这女的到底什么关系啊？我看呐，就是不正当的关系。都这么大年纪了，女儿都那么大了，真不要脸！这让苏医生的脸往哪儿搁？就是啊！哎，别说别说，来来来了小胡的记忆总算是找回来了，可春天是他的心头肉，这块心头肉怎么才能给他补上呢？春雨说的对呀，今天这关算是过去了，可是明天、后天呢？我们能天天的盯着他吗？不能，我必须得找时间好好的跟他谈谈，先把他的心里给说活了，只有把他心给捂热了。他这个人才能真正的站起来。可是，我该说些什么呢？先过来吧。哎，谢谢。
麻烦帮我找一下胡建平胡参谋。我就是，请问你是？胡参谋您好，我是幸福镇苏万良的女儿，我叫苏春玉，你还记得吗？苏大夫啊，当然记得。啊，找我有什么事啊？是不是你父他母女俩？对，有些事情我必须要跟你说一下。胡美凤吧，她在我们家